Crimen se fue caminando. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 15 del juego Sonic Heroes para la consola Nintendo Gamecube. Bueno, la vez pasada terminamos con el Team Dark, la historia del Team Dark. Ya completamos la mitad de las cuatro historias del juego, ya completamos dos historias, por la mitad vamos. Ahora vamos a hacer la siguiente historia, la historia del Team Rose, esta de aquí, a ver detalles. Team Rose is recommended for those who are new to action games. Que es el modo fácil del Team Rose, es eh, la historia protagonizada por Amy, Cream y Vic. Así que bueno, eh, es fácil pero tengo que jugarla sí o sí para progresar en el juego. Así que nada, vamos a comenzar con este equipo. Vamos allá. Amy, Cream y Vic. Vamos la escena, inicio. Salvo. Se salvo. Hey you guys, cheer up! You know we'll find them! No time to waste just standing here! Come on, let's get going! Bueno, acá tenemos el intro de la historia, a ver. Etapa cero, Seagate, practica Team Action, ok. Un tutorial tenemos primero. De, de empezar con. Hello, I'm Omni Jazz. Ah. In this stage, you can practice different types of actions. Listen to me carefully, and you will learn a lot. Okay, are you ready to start? Y por niveles como estos muchos soy una mochao. First, I'll explain the formation. Each formation is different depending on who the leader is. Press the Y button or the X button to change leaders and try different formations. My turn. I'll do my best. Do you see the blue, yellow, and red symbols in the top right corner of the screen? The blue symbol means the leader is B type. The yellow symbol means the leader is Y type. The red symbol means leader is power type. The character symbol at the bottom indicates the current leader. Here we go! Next, I'll tell you about the formation signal. These signals tell you which formation is most effective from that point. When the signal is blue, speed type leader is recommended. When the signal is red, power type leader is recommended. Pero bueno, lo muestro por las dudas. This is the formation change gate. The leader automatically changes when you go through this gate. You're in speed formation when the character in the blue symbol is the leader. This formation features really fast speed. Let's try it by changing the leader to the character in the blue symbol. Here we go! Oh, but Amy aquí. Corriendo. Now I'll explain the homing attack to you. The homing attack comes in really handy and is used often in the speed formation. So make sure to master this technique. Press the A button to jump, then press the A button again while you're in mid jump. That's how to use the homing attack. Now let's try it without spring. Now let's talk about rings. These things lying up here are what we call rings. It's important to always have at least one ring with you so you don't lose a life when you take on damage. So don't forget to pick up rings. Voy a dar anillos. Green, mira. These are the bad guys. Let's get them. Let's try attacking them using a homing attack. We've Since got homing attack going. automatically targets the enemies for you. It's really easy to attack them. Automatically targets springs and item boxes too. Use this 
technique to jump to different places. Now, let's try it. Podemos planear con Amy también. Next, let me explain Rocket XL to you. It's way cool. Rocket XL is an attack where you use your teammates to bounce off of to accelerate. It's a little bit complicated, so listen carefully. Press the B button to bring everyone together. Once everyone is together, let go of the B button. That's how to attack using Rocket Excel. If you release the B button before everyone is together, you'll do a completely different attack. So be careful. Now, let's try it. Usando sus orejas. Make sure to keep an eye on the gauge in the top right corner of the screen when flying. When the gauge is empty, you'll drop. Pay attention to the gauge and try flying over there. Sabía. Here we go. Yeah. Try thunder shoot by pressing the B button while in fly formation. This lets you shoot your teammates at the enemy's white ball. Thunder shoot comes in handy when you want to shock your opponent, or when you need to aim for high places. Okay, Here we go! I'll do my best! Okay. Now let's try destroying all of those enemies over there! Here we go! Ah. Yeah! Yeah! Ah, Sorry! That's a gun you're gonna take out of me! My grave! I'll do my best! Here we go! Yeah! 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 Let's give it a try and wait those guys out. Let's go, Sato. Sit down. 
Invencible, te daña de un escudo y te sube de nivel a los personajes. Eso es lo que hace. No necesito entrenar, así que nos vamos. Ahora sí, vamos a empezar. Rose de la historia después de este tutorial vamos a buscar a Sonic a Froggy y a Chocola que esa es la y así trata la historia del Team Rose y empezamos etapa 1 Seaside Kill ve al otro lado del mar me ponen como objetivo ok vamos allá vamos. a ver se acabó Green hoy. Cosas. Todos los personajes. This area is dangerous. So be careful not to fall. Ay, yo quería darle ese Green, can you help us? La carretilla. Yeah. Por ahí. Una vida. Por ahí. Bueno. Bueno. Una voz finita, Green. Este juego. Pero bueno. Bueno, el Team Last que hacen así, hacen como una explosión de flores o algo así. Son de nivel, así los avolteretan. Bastante simple lo que hacen. ¡Opa! Ahí vamos. Ahí ya. Esto te lo The cute rabbit can do it. Ahí le pegaron. Pobrecita. Ah. A ver. Rápido. Bueno. Acabo. Bueno, y ya como acaban de ver, ya llegamos al final. Rápido, sí, los niveles de King Rose son muy cortos. Son cortitos, a diferencia de las historias anteriores. Pero bueno, ahí pasé rápido el primer nivel. Así que, que en esta partida de King Rose creo que voy a hacer dos zonas por video, porque como los niveles son cortos, para que los videos no sean tan cortos. Voy a hacer eso. 
Bueno, el puntaje alto, sacamos 53.360 puntos. Kinda super duper happy. Nah, saqué. Sí, con el Team Rose creo que voy a hacer eso. Voy a hacer dos zonas por video. Porque la verdad no quiero que sean tan cortos los videos. Este. De este. De esta partida. Si los niveles son muy cortos, ¿para qué voy a hacer una sola zona? Para que el video dure, qué sé yo, 10 minutos, 15 minutos, no. Bueno, entro a la fase especial para conseguir unas cuantas vidas. Aunque conseguir vidas en esta historia es fácil. Como estoy jugando en el modo, es el modo fácil, el team, la historia del Team Rose es la más fácil. Por eso. Vamos. Una de las fases especiales de conseguir las caos emeralds no las voy a jugar porque sobre todo solamente la, la quinta voy a jugar en esta partida porque la caos emerald me falta conseguir la número 5 que no puede conseguir en las dos historias anteriores que te aviso más de paso práctico cuando esta fase Uh -huh. Terminé. Es porque fácil esta. Esta fase especial. Bien. Bien. 52.350 puntos. Y 5 vidas. O sea que bien, perfecto. Bueno, vamos ahora al segundo nivel. Etapa 2, Ocean Palace. Encuentra las ruinas que flotan en el mar. Ok, vamos allá, vamos a encontrarlas. A ver. Here we go! 
Bueno, seguimos. Nadia. Consiguió, hizo más puntos Total, a ver 49.600 puntos super, super happy. Saqué otra Encima, bien Muy bien Al siguiente nivel los vamos Bueno, al jefe Ahora, antes de seguir So you're the ones who are playing games with my army. Dr. Eggman! Perhaps I'll show you what they want to do. Egg Hulk. Eggman, are you up to no good again? Dr. Eggman, you said it good, but it's trouble! That's the good thing, Dr. Eggman. Los temas son los mismos, los chicos. Siempre contra Eggman, bueno, y otros equipos. Están en su Panzazo. el nivel de superada a ver que no te saqué that was a huge birdie una B bueno porque me tardé un poco más es que con el team no, no sé cómo se saca la A directamente cómo hacer rápido ese es el tema pero bueno etapa 3 ahora gran metrópolis pasea por la ciudad moderna si sí, voy a jugarlo ahora si sí, voy a hacer otra zona más para terminar el video No doubt about it. My heart is never wrong. Then it must be so. Okay. What a huge Se plan. Buscando a Sony. The buildings are so tall, it's making my head spin. Froggy, where are you? Bueno, vamos allá. Mmm, this path is be fast. Lainey busca a Sonic. Grim quiere ayudar a su amigo Cheese a encontrar a Chocola, como su hermano. Chao. 
y Big, obviamente, a Frog. Quiero buscar. Amy no corre tan rápido como Sonic, así que tiene sentido que vaya un poco más despacio. Curioso, gente. Este es el primer juego de Sonic en 3D que podemos jugar con Krim. Por cierto, es la primera vez que vimos a Krim en un juego 3D. Ya que recordemos que Krim de Rabbit debutó en Sonic Advance 2 de Game Boy Advance. Parece un personaje así. Muy interesante, muy, muy tierna. Esta fue la primera vez que vimos a Crimen en un juego 3D, después la vimos en el otro. Sobre todo en spin-offs, en juegos de la saga principal casi no tuvo papel. Bueno, recientemente en el Sonic Dream Team de Apple Arcade. No cuento, no lo cuento. Me gustaría ver la Crimen en un juego de la saga principal. Voy a jugar pues, yo en una zona abierta con Grim. Más de otros personajes. Aunque no sea mi personaje favorito. Vamos. El nivel es un poquito más largo, a diferencia. Vamos. Hay otra llave. Grinding, use B button to accelerate and control stick to balance. Vamos. Vamos. Llegamos. Esa. Logré. Ahí me saco más puntos que el resto. Total. 92.770 puntos. We're like awesome. Bien. Otra. Ahora.
temporada de la fase especial nos vamos a ver a ver voy a conseguir unas cuantas vidas ay pero por qué vas despacio ay, se trabó está en ah. Ah, ya, ahí con las bombas. No tengo que acelerar. No. A ver. están en filas así altas, es mejor usar a Krim para agarrarla. Bueno, el personaje de tipo vuelo. Uy, las esquivé, las bombas. Ah, bueno. Ay, me pegué con una bomba. Ay, sí. Vamos. Listo. Bien. Treinta mil noventa puntos y tres vidas. Bien, ahora vamos al siguiente nivel. Etapa 4, Power Plant. Escápate de la planta caótica. Bueno. Empezamos en el ascensor. Otra vez me tiró la crin, mira. Ok. Otra vez, ¿eh? Pa. Pasamos al nivel ya con crin teniendo los tres niveles. Altos. Ah, ya ve, no, 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 Here we go. Bueno, unos Vic subió de nivel. Por aquí. Perfecto. Cuidado con esto. Ay, si no tiene enemigo, si no, si no tiene ahí ni a Big, puede lanzar incluso a Chis. Eh, Krim, por lo que estoy viendo. Toma, mira. Por aquí. Lobo. 
Ahí pude, bueno, por lo menos uno. Fue una vida, perfecto. Ahí ya está. Cortito fue. No me acordaba tan corto este nivel tampoco. Pero bueno, lo hice. Bueno, Krim consiguió más puntos. A ver, en total, puntaje, 51.100 puntos. Esa. Bien. 39 emblemas ya tengo acumulados. Bien. Ahora, ahora. Gotcha, my darling Sonic. Amy, what are you doing here? Sonic, this time there's no way out of marrying me. Vamos a enfrentar al Team Sonic, a Sonic Tails y Knuckles. Así que vamos allá. Como vimos en la, con el Team Sonic, pero al revés. Amy, knock it off. There's no time to play. Vamos, tíralo. Bueno, piensan que robó a Chocola. La Froggy. Ay. Bien, no sé dónde, cómo lo agarré a Tails, pero... Tuve suerte. 31, a ver... B. B, casi saca una A, pero bueno. Ya fue. Bueno, ahora etapa 5, Casino Park. Juega en las mesas de pinball gigantes. Pero eso lo dejaremos para el próximo video. Ya está, gente. Ya suficiente por hoy. En este juego. Bueno, gente, lo dejamos por hoy. Espero que les haya gustado esta primera parte con el Team Rose en Sonic Heroes. Nos veremos en la próxima, donde vamos a jugar esta zona y seguro la siguiente también. Pero bueno, ya veremos, pero en fin. Nada, gente, nos vemos en el próximo video. Pásenla bien, cuídense mucho, disfruten de los videojuegos, disfruten del anime, no se peleen en redes sociales con gente random y nos vemos hasta la próxima. Chau, cuídense.